Assalamualaikum. Priyo shikhar tira. Aasha kuri shobai bhalo acho. Online class er. Aaj ke amar ditiyo class. Aaj ke bishay Bangladesh o bishop puri chay. Aaj ke jee odday niye alochona korbo sheta hoche. Shobto modday Bangladesh shorkare bivinna ongo o prashashon bebastha. Taole cholo shuru korajak. প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটি গাড়ি যেটাতে কোনো ইঞ্জিন নেই দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি একটি গাড়ি যেটাতে ইঞ্জিন আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলতে পারে না তেমনি সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজ সরকারের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয় বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ যাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমই হচ্ছে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এখন শাসন বিভাগ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব যদি শাসন বিভাগের সংজ্ঞাটা বলা হয় তাহলে এটা হয় যে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা আমলা নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কূটনৈতিক দাপ্তরিক কর্মকর্তা এবং কি গ্রাম্য চৌকিদার সহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়ে এই শাসন বিভাগ গঠিত আমি আবার বলছি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রী আমলা সেনা প্রধান সেনাবাহিনী এমনকি একটি গ্রামের চৌকিদার এই সবগুলাকে নিয়েই শাসন বিভাগ গঠিত তারপরে আসা যাক আইন বিভাগ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম বিভাগ হলো আইন বিভাগ আইন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বোধে পুরাতন আইনের সংশোধন করা আমরা সবাই জানি আইন বিভাগের একটি অংশ হল আইনসভা বা পার্লামেন্ট বাংলাদেশের আইনসভা হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট পক্ষান্তরে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এখন আসা যাক তিন নম্বর পয়েন্ট বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ নামটা শুনে আমরা বুঝতে পারছি এর প্রধান কাজ হচ্ছে বিচার কার্য সম্পাদন করা অর্থাৎ সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব সরকারের যেই বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে তাকে বিচার বিভাগ বলা হয় আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে বিচার বিভাগের কাজ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগের কাজ এবং নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা অনেকটাই বিচার বিভাগের উপর নির্ভরশীল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরের অংশটি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রে আছে আইন বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার শাসন বিভাগ আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং দায়ী থাকে পাশে দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার শাসন বিভাগ আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল বা দায়ী থাকে না এখন দেখব শাসন বিভাগের ক্ষমতা শাসন বিভাগের ক্ষমতা হচ্ছে দুই প্রকার প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী দ্বিতীয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রথমে দেখি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী কি কি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ রাষ্ট্রপতি যত কাজ সম্পাদন করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী তার পছন্দ মতো মন্ত্রীদের নিয়ে সরকার গঠন করে তবে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারো পরামর্শ গ্রহণ করে না 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করেন নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে ও নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ প্রদান করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ রাষ্ট্রপতি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়া রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন না সুপ্রিম কোর্টের জন্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয় চার নম্বর পয়েন্ট ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে কেউ যদি দণ্ড মৌকুফ অথবা স্থগিত করতে চায় অথবা দণ্ড হ্রাস করতে চায় এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে তবে রাষ্ট্রপতি চাইলেই ক্ষমা মার্জনা করতে পারেন আবার মার্জনা নাও করতে পারেন পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা সরকার যত ব্যয় করবেন তার পূর্বেই অর্থমন্ত্রী একটা বিল তৈরি করবেন এই বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেই অর্থমন্ত্রী মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সেটা কার্যকর করে ছয় নম্বর পয়েন্ট প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে তিনি বহি আক্রমণ মোকাবেলা জন্য যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন দেখব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রথমে দেখতে পাচ্ছি শাসন বিষয়ক ক্ষমতা শাসন বিষয়ক ক্ষমতার প্রথম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী দেশের যে কোনো পরিস্থিতির শাসন সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করতে পারেন দ্বিতীয় পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব অনেক তিনি জাতীয় সংসদে সরাসরি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালিত হয় তিন নম্বর দেখতে পাচ্ছি সংসদ পরিচালনা প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা তিনি সংসদের সাফল্যজনক সুষ্ঠু পরিচালনার কার্যকর ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলের আস্থা অর্জন করেন সহযোগিতা পেয়েও থাকেন সংসদে সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অপরিসীম তারপর দেখা যায় অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী আর্থিক বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তার পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন করে ও সংসদে তা উপস্থাপন করে বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতির নীতির প্রতিফলন ঘটে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট জাতির মুখ্যপাত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী জাতির মুখ্যপাত্র হিসাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করে এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করে ছয় নম্বর পয়েন্ট দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সংসদে যেরকম নেতা তিনি তার দলেরও নেতা সংসদ ও সংসদের বাইরে দলীয় নীতি নির্ধারণ করে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে প্রধানমন্ত্রী প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন দেখব আইন বিভাগ নিয়ে আইন বিভাগে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংবিধানের পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদে বলা আছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে এবং এর উপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে দুই নম্বর সরকার গঠন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হচ্ছে সরকার গঠন ক্ষমতা সরকার গঠনে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন 
এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন তিন নম্বর পয়েন্ট অর্থ বিষয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে সে ব্যাপারে জাতীয় সংসদ সজাগ দৃষ্টি রাখেন সরকার বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং কোন কোন খাতে সে অর্থগুলা ব্যয় করবে এবং যথোপযুক্ত স্থানে সে অর্থ ব্যয় হচ্ছে কি না এই বিষয়ে তদারকি করে জাতীয় সংসদ চার নম্বর পয়েন্ট বিচার বিষয় ক্ষমতা সংসদ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারেন সংবিধান লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারেন শুধু তাই নয় স্পিকার ডেপুটি স্পিকার তাদেরকেও ক্ষমতার অপসারণ করতে পারেন জাতীয় সংসদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নির্বাচন বিষয় ক্ষমতা জাতীয় সংসদ দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্পিকার ডেপুটি স্পিকার সবগুলো নির্বাচন জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকে আইন বিভাগের সর্বশেষ কাজ হচ্ছে সংবিধান সংরক্ষণ ও সংশোধন জাতীয় সংসদ প্রয়োজন মতে সংবিধান সংরক্ষণ করেন এবং পুরাতন কোন সংবিধানকে চাইলেই সংশোধন করতে পারেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরের অংশ দেখব বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিচার বিভাগ আমি আগেই বলেছি বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এক নাম্বার ন্যায় বিচার করা দেশে যে আইন আছে সে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেবে এটাই বিচার বিভাগের কাজ দুই নম্বর আইন তৈরি সাধারণত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগের দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে তাছাড়াও বিচার বিভাগ নতুন আইন সংযোজন করতে পারেন তিন নম্বর পয়েন্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা আমরা সবাই জানি প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে এই মৌলিক অধিকার বিচার বিভাগ সম্পাদন করে থাকে চার নম্বর পয়েন্ট আইনের সঠিক প্রয়োগ আইন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা আর বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে ওই আইনটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা পাঁচ নম্বর সংবিধান রক্ষা করা সংবিধান অভিভাবক হিসাবে বিচার বিভাগ কাজ করে বিচার বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেয় সর্বশেষ পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি শাসন বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া আইন বিভাগ প্রয়োজন মতে শাসন বিভাগকে পরামর্শ দিয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরে দেখব বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বপ্রথম যিনি থাকেন তিনি হচ্ছেন মন্ত্রী তারপরেই রয়েছে সচিব তারপরে অতিরিক্ত সচিব যুগ্ম সচিব উপসচিব সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সর্বশেষ সহকারী সচিব এই কেন্দ্রীয় প্রশাসনে মন্ত্রী কোনো কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকেন সচিব তারপরে থাকেন অতিরিক্ত সচিব যুগ্ম সচিব উপসচিব সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সহকারী সচিব উপরে আদেশটা আসবে উপর থেকে নিচে আর জবাবদিহিতাটা আসবে নিচ থেকে উপরে একটা উদাহরণ দেয়া যাক মন্ত্রী যদি কোনো কাজ সচিবকে সম্পাদন করার জন্য বলে তখন সচিব হয়তো অতিরিক্ত সচিবকে বলতে পারে অতিরিক্ত সচিব হয়তো যুগ্ম সচিবকে বলতে পারে যুগ্ম সচিব হয়তো উপসচিবকে বলতে পারে এভাবে একটি কাজ উপর থেকে নিচের দিকে যাবে যখন কাজটা সম্পাদন হবে যদি ওই কাজের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তখন জবাবদিহিতাটা আসবে নিচ থেকে উপরে 